Welcome to Annam's Recipes. இன்னைக்கு அவரை வத்தல் எப்படி போடலாங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிஞ்சு அவரைக்காயை வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி முத்தலாக இருந்தாலாம் எடுத்து வச்சிடணும் இந்த விதை இருந்ததுன்னா வேகாது நல்லா இருக்காது வத்தலும் இந்த மாதிரி அமிக்கி பார்த்தா விதை தெரியும் உரிச்சு கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய விதை எல்லாம் இருந்ததுன்னா வத்தல் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா இல்லாததையும் எடுத்து வச்சிடணும் இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறதையா எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இதை இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி நார் வரும் இது வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நாரெல்லாம் எடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சிடணும் ஏன்னா நார் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் நாரை வந்து இப்படி எடுத்துடணும் இது பிஞ்சாக இருக்கிறதுனால இதில் நார் இல்லை இப்போ இதே மாதிரி உரிச்சு எடுத்துடணும் இதே மாதிரி எல்லா அவரைக்காயும் நறுக்கிக்கணும் நம்ம அவரைக்காய் சீப்பாக கிடைக்குது இல்லையா அப்போ வந்து வாங்கி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து குழம்பு வைக்கலாம் அப்புறம் வந்து செட்டிநாடு சைட்லலாம் வத்தல் மண்டின்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதுவும் வைக்கலாம் அப்புறம் வந்து வேணும்னா பொறிச்சு கூட சாப்பிட்லாம் இந்த இதை வந்து குழம்பு வச்சோம்னா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து தை மாதம் மாசியிலலாம் அவரைக்காய் நிறைய வரும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வாங்கி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லேசாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமும் காஞ்சிரும் நல்லா காஞ்சதும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எப்போ வேணுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுருணும் அவரைக்காய் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கு இல்லையா அப்படி அவரைக்காய் இறந்ததுன்னா பாதி கூட கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் கனமான பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த கட் அவரைக்காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணியை வந்து நல்லா மழை மழைன்னு கொதிக்க வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற சமயம் இதை வந்து போடணும் இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு புளி இது வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த அளவு புளி இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அப்படியே இதில் ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் இதுவும் நல்லா குழஞ்சி வேகணும்னு இல்லை முக்கால் பதம் வெந்தால் போதும் ரொம்ப வேகாமல் இருந்தாலும் பச்சை வாசம் அடிக்கும் நல்லா மழை மழைன்னு கொதிச்சு வேகணும் இப்போ இதை வந்து மூடி நான் போட்டு மூடிடுறேன் விசில் போடலை சும்மா தான் மூடுறேன் இந்த வாஷர் இதை வந்து எடுத்துட்டு சும்மா மூடுறேன் வெயிட்டும் போடலை அப்படியே கொதிச்சு வேகணும் நடுவில் ஒரு தடவை கிண்டி ஊற்றுக்கணும் தொட்டு பார்த்து வெந்துருச்சு இதுக்கு மேல வெந்தா ரொம்ப குழஞ்சு போயிரும் இப்ப இத அப்படியே எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணி வடிகிற ஒரு இதில் அப்படி போட்டுடலாம் அடுப்பை குறைச்சிட்டு இந்த 
எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துடணும் இப்போ இது அரை கிலோ வத்தல் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சரியாக இருக்கும் சின்ன நெல்லிக்காளவு புளி இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு சொலகோ இல்லை தட்டோ ஏதோ ஒன்று விரித்து இதில் வந்து தனித்தனியாக அப்படி வச்சிடணும் வச்சு இதை மாடியில் கொண்டு போய் காய வைக்கணும் அவ்வளோதான் இது நல்லா ரெண்டு நாளைக்கு காயணும் தனித்தனியாக பரப்பிடணும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சோன்னா கீழே உள்ளது வந்து இந்த மாதிரி பரப்பி இதை மாடியில் கொண்டு போய் வச்சு நல்லா வர வரன்னு காய வை காயிற வரைக்கும் வைக்கணும் இப்போ வந்து அவரைக்காய் போட்டோம் இல்லையா நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம புளி குழம்பு கூட வைக்கலாம் வத்த குழம்பு இப்போ அப்படி வத்த குழம்பு வைக்கிறச்சே இதை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அப்படியே குழம்புல நம்ம எப்போவும் காய் சேர்ப்போம்ல அந்த மாதிரி சேர்த்துடலாம் இதை வந்து செட்டி நாடு சைடில் இந்த அவரை வத்தலை வச்சு எல்லா வத்தலும் போட்டு வத்தல் மண்டின்னு வைப்பாங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ